എല്ലാവർക്കും ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ടൈറ്റിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കാണാനാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് മാത്രം തരാതെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അതായത് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് സാധാരണ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് അതായത് ഇവിടെ മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാലിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം മധുരം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മധുരം ചേർക്കാം മധുരം ചേർത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് പാകത്തിനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഞാനിതൊന്നും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ ചൂട് പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാലിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇതിവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ മിക്സായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അമ്പത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ആ കട്ടയോട് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാനിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ ഒന്ന് കുതിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം മൂന്ന് കപ്പ് പാല് പിന്നെ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ പുഡിങ്ങും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാറ്റിനും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് മെൽട്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു ഒമ്പത് ഗ്രാം വരെ ഉള്ള ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കി ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക ഇത് ഇവിടെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഉരുക്കിയിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഇനി പച്ചവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം ചൈന ഗ്രാസ് ഓൾറെഡി ഉരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള മധുരം ക
ഇനി പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് പകുതി ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് റെഡിയാക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പകുതി ഒഴിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പകുതി അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചൂട് നല്ലോണം ഒന്ന് ആറ്റിയ ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് കയറ്റാം ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും മുകളിൽ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സെറ്റാകുമ്പോഴത്തേനും മറ്റത് കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് വിടരുത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് അടുപ്പുണ്ടല്ലോ അതുമ്പോൾ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും സെറ്റാവില്ല ഇനി അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി സെറ്റാവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്ത് മറ്റത് സെറ്റാവുന്നത് വരെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളിലൊന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല മുഗൾ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് പാടെ പോലെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി ഒഴിക്കാനുള്ളത് നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു കട്ടിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ധൈര്യമായിട്ട് ഒഴിക്കാം ഉള്ളിൽ സെറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടാറിയോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് താഴോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇനി ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പലതവണ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നതാണ് കട്ട് ചെയ്യാവാണ്ട് ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലോണം ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഓൾറെഡി തണുപ്പുള്ളതാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി ഒഴിച്ചാൽ അതങ്ങ് ശരിയാവത്തില്ല ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരേ ലെവലിലാക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ആ ലെയർ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലോണം സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും താഴെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാനും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് കൂടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കേക്കിന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നല്ലോണം തേച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നാല് മൂലയിലും ഓരോ ഫ്ലവർ വീതം വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാ കേക്കിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൂടി ഇതുപോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടോ ഇനി ഫ്ലവർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വരഞ്ഞ് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടുക നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് പുറം ചെറിയ കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പാർട്ടികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ